皆さんこんにちはヤンジです今日はですねカメラのねいろんな<笑>オプションがオプションが来たので一個一個紹介しながらこの液晶のね大フィルムとか貼っていきたいと思いますこれでねやっと、まあ、プロテクター関係をさつけたらやっと外に持ち出せるっていうかガンガンね使えると思うんでね一個一個紹介しながら装着してみたいと思いますまずね早速なんだけどプロテクターのねフィルムを貼っていこうかなともうね片置きめっちゃ綺麗だったんだけどさすげえベタベタ触りまくったり鼻くっつけたりとかしてこれ僕ねスマホのさフィルム販路とかもすごい下手くそで、まあ、あと家の中でやるとさ家の中って絶対ホコリが舞ってるからどんなに気をつけてもうまくいくかなさあいってみようあーちょっと失敗したダメだ結構ギリギリにしないとあーこんなもんでいいかな<笑>いいんじゃないでしょうかこれでうんこの端っこの方とかちょっと空気入ってるけどねあまあまあでもこんな感じでちょっとゆっくり空気を出していってみようかあーでもちょっと待って待って待ってこれちょっとフレームに乗ってるなーだからかだから浮いちゃうんだねこうフレームに乗ってるわこうちょっとあーでもどうする今から剥がせる<笑>またやんのもうあーもうダメだもうは失敗したな結構タイトなんだねこうやってさスマホみたいにあの貼った後に移動とできるかなスマホのやつってさこうやってちょっとずつこうゆっくりこうやってやると貼った後でもちょっとねできるんだよねあーちょっといけそうあーギリギリ大丈夫そうな感じがする1000円ぐらいだったら買い直してもいいかあーでもちょっと若干乗ってるんだけどまあいっかなんかほらなんかちょっと見えるここちょっとさ空気っぽいのが入ってんだよな何これなんかちょっと傷みたいなのがついてんだけどうわすげえ気になるこれなんだろうこれうんまあいっか<笑>まあいっか、うん、まああくまでプロテクターだからね元の液晶を保護するためのものだから、まあ、こんなもんでいいでしょう使ってたらねここも結構ボロボロになってくるからさ OK 次これね SD カード専用に買いましたよこれ今回のねサンディスクなんかアルファ7 3で検索してたら、まあ、この辺がいいんじゃないっつって 4K 足らないんだったらこの辺がいいんじゃないって言って一番高いやつなんとか2っていうのから1個低いやつでもエクストリームプロだからえっと秒間いくつだっけ90メガぐらい出るのかなそうだね、えー、と書き込み秒間90メガとか出るからまあまあ連写しても大丈夫で歌ったけどこれ。しばらくは1枚運用にしてはいフォーマットなったフォーマットえー、っとスロット1かな実行 OK うんすごいね4000枚とれあちなみにこれ今は JPEG にしてあるけどあのローだったわあれなんでローで4000枚ぐらい取れるのか全然いいよねこれだったらね連写に耐えるかどうかテストしてみるねはい、プラスこれで多分秒間10コマなんだよねちょっとやってみるねあ,あこれだけ取れればいいねちなみに連,連続できるかなあ,あいけるねこれだけいければサバゲーとかさ、まあ、そういう動き物とか取っても耐えれそうよかったこのサンディスクこれなかなか良かったよえっと結構有名なエクストリームプロ 128GB 別に 128GB もいらなかった動画を撮りたい場合動画の場合だとこれだと何分ぐらい撮れるんだろう動画は出る何分撮れるかってあでも5時間撮れるねじゃあ十分だね 64GB とかでもよかったかもレンズのプロジェクターえっとね最近ねちょっと流行りなのかわかんないんだけどこれ買ったのこのなんか K&F っていう聞いたことないメーカーなんだけどさなんかこういうの健康とかが有名じゃないこれこれねマグネット式なんだよなどういうことかっていうとまずじゃあこ,こっち開けてみようかこれこれはねえっ、ー、と PL フィルターと ND フィルターがセットになってるフィルターセットなのね面白いのがね最近の主流なのかさこれねマグネットになってんのこれこれほらカチャってだからここにマグネットの枠をつけるとさペタってくっつくらしいのよ今までのフィルターってさ
こうやっていちいちこうやってシャカシャカシャカシャカやるじゃないあれがめちゃくちゃ煩わしくて各社いろいろこういうの出してるんだけどさこのマグネット式のやつこれがなんか主流になってきてるんだったらこれかえっとこれが枠だねこれが枠だわあーなるほど枠この枠をこういう感じでね枠だけでここがマグネットになってるねそうで例えばこうやってすごくないこれほんと程よい磁力っていうのだからこうやって振ったりさこうやって多少ぶつけても取れないんだよね意図してよいしょって取ろうとしない限り取れないみたいなでこれさ CP あなるほど CPL ちゃんと回るわ回るちゃんと回るあのベースはくっついたまんま外枠だけ回るおおすごいでこれね重ね付けもできるんだってこれの後にポンっておのおのが全部マグネットになってるからさ重ね付けができるだってでこれ専用の蓋なんだけどこうやってこうしとくとさ現地でねじゃあ CPL フィルターとかってやるとさ今まではさこうやってギコギコギコギコってやんなきゃいけなかったりこう CPL フィルターをさこうやって回しながら設定してるとさどんどんどんどんこうねじってっちゃって、まあ、外れなくなるとかね現地でね結構それがあってさこれめちゃくちゃいいこれ買ってよかった今回のこれねセットで、えー、と ND8ND64CPL 蓋でこの枠ねなんだけどプロテクターないじゃんこのセットではプロテクターがないで他のラインナップでもプロテクターがないからしょうがないからあのプロテクター買いましたどういうあれになってるか分かんないんだけど多分これはプロテクターに磁石がついてこうネ,ジネジでネジネジネジってできるタイプのものだと思うあのプロテクターって基本的にはさこうやってつけたり外したりしないでしょなるほどねでこれネジ切ってるはずネジ切ってああよかったよかったネジついてるわまずプロテクターだよねこれでレンズプロテクトしつつ通常はこうやってこれめちゃくちゃいいんだけどこれうんで CPL フィルターをつけたかったらこうみたいなそう僕はね現地でねプロテクターを外して CPL つけるとか、まあ、プロテクターの上からこれをつけることもあるんだけどなるべくその前玉の前にガラスのものは置きたくなくてさでもこれあったらもうめちゃくちゃ手軽でいいからさまあペッてつけちゃうかも、うん、これめちゃくちゃいいわ一応なんかこれ止水ファスナーになってるんだけどこれ自体は防水じゃないと思うんだよでもこのケースなかなかいいねちょっとデニム調でさ次何あえっ、ー、とーこれ L 字のねブラケットっていうのこれがさアルファ6000の時からすごい使いたかったんだけど今回満を持してアルファ7のってねほとんど売ってないんですよもうただなんかアルファ9用とかが使えるでこれはアルファ9用だったような気がするでこれまあ、ちょっとつけてみようかこうだねアルファ7ってさあのこの小指余る問題ね男性だとちょうどね小指が余るのでも僕はグリップするときにこうやって小指を下にねこうやって巻き込ませて下からもこう保持できるから、まあ、嫌いじゃないんですけどこの感じねでもみんなやっぱあの男性陣は使いづらいっていうか持ちづらいっていうのでこのブラケットをつけてる人が結構多い。まあ、つくところにしかつかないんだね,ね,ね、うん、なんかこのなんていうのエッジというかさこういうところがちゃんとちゃんとカチャッとはまって、まあ、ずれないようになってるっぽいでこの状態で、えー、とバッテリーの蓋が開いてバッテリー交換ができるとできるでまあでもちょっと重いねああなるほどちょうど小指がここにかかるようになったからまあまあまあ持ちやすくはなったけど重いねちょっと待ってこれ重さ測っていい軽いやつを買った気がするんだよね何グラム ?73 グラムだこれにつけるとすごいずっしり感が増すのねこれ自体がさこれだけで相当重いんだけどこれはこうやって持つとめちゃくちゃ軽いんだけどなんだろうねこれがねこうやって合わさるとものすごく重く感じる多分なんか錯覚だと思うんだけどここの部分がちょっと出っ張ってるのねあの物によってはこれちゃんと斜めにカットしてるものもあるんだけどこれはあの蓋がこうやって開きやすいようにちょっと盛り上がってるでここがちょっと持ちづらいっていうかこう、ね、逆に逆に出っ張っちゃってるから持ちづらいのね物によってはなんかこういうのがここにパチャってこうくっつくね
のもあるんだけどこれはすごい安いやつだからもうくっつかないみたいなでそうだねこのそう蓋が開かなくなる問題っていうのがあるみたいでこれをねもうちょっと前につけたりとかできるらしいよあできないんだへえー、困りましたね、まあ、別に僕これここ使わないからさあれだけどうんこれがそうこれが使えない問題みたいなこっちもこうやってああでもこうやってやれば使えるんだね、うん、なるほどでこれこれなんでこれをつけたかっていうとここに溝が切ってあるでしょうこれこれさアルカスイス規格っていうこっちも横もそうなんだけどアルカスイス規格っていうのがあってあのミリダリーの世界ではあのピカティニーレールと一緒あの世界共通規格なんだけどで僕今回のカメラで僕ね写真撮る時ねほぼ縦構図って使わないんですよ縦あんま好きじゃなくて横ばっかりで撮ってるんだけど今回はちゃんと縦構図ねポートレートとかもそうだけど縦構図風景とかもちゃんと縦構図を使っていこうかと思ってで三脚でさ今までこの三脚穴を使ってこうやって三脚に据えてさ横で撮ってるんだけど縦にする時って三脚の頭をこうやってこういう風にやんなきゃいけないから結構大変なのね。こういういにこれみんなすごい有名なやつあのピークデザインのさなんだっけこれキャプチャーだっけこれすごい有名なやつでアルカスイス五感といえばみたいなこれでこれが三脚にこれをくっつけてくっつけるのねこうやって雲台のとこにさこうやってくっつけるんだけどでこれがここにこうやってはまるのこういうふうにこれをグリグリグリってやっていくとここにこうやってはまってもうほんとピカティに入れると一緒でしょこうやってでこうやって三脚にさこう挟むだけでこうつけられるわけで次縦構図やりたいなと思ったらこういうふうにこうやって縦にしてグリグリグリってやるとここでもう止まるわけこういうふうにもうすぐすぐ縦構図にできるのそれがやりたくてねこれあとプロテクトの意味もちょっとあるというかさこれだからこれをあの三脚につけとくとかあとは僕の使ってる三脚ってあのもう雲台がこのアルカスイス互換になってるのねだからもうそのままこうくっつけられるみたいなっていうので今回はそうこれを買ったどんどんごつくなっていくな<笑>これで、ね、ストロボとかつけたらさめちゃくちゃごつくなってくるしでかくて重たいのが嫌だから小さくて軽いのがいいからアルファ6000使ってたのにこれはちょっとどんどん重たくなってくるねもしかしたらツーリングの時とかはあのアルファ6000とかを持ってくかもしれないものにもよるけどこれがどれぐらいの絵をね叩き出してくれるかまだ手撮,撮影してないからさわからないんだけどこれ測れっかなこれ総重量今これ何キロまであるあ1キロまでだからちょっと無理だねこれ多分1キロ以上あるわこれ総重量じゃじゃんあエラーだねだからもう1キロ以上あるわこれはい次バッテリーとチャージャーこれね結構 YouTube とかでめちゃくちゃ紹介されてるまあ案件だなんだけどほとんどがこれがね可愛いんだよまあ見てくださいよじゃーん超可愛いでしょこの色基本黒なんだよねみんなみんな紹介してるのは黒なんだけど僕が見つけたのはこれとピンクがあったのもうさすがにおじさんでピンクはちょっときついからこれちょっとパステルカラーっぽいのこれいいんでしょう SD カードがここに差し込んでおけるんだってまあただのケースね SD カードはただのケースなだけなんだけどこれがね、えっと、マグネットになっててポンとちゃんといい感じでこれの特徴はね入れます閉じますとこの00ってさこれ今もう電圧ないですよっていう感じなの空っぽでこっち側の今僕が使ってるやつはポチッと 92%91 92とか。ちょっと見えるあーあのカメラだからキラキラしちゃってるね00と91ってなってるこれバッテリーの容量がさこのボタンを押すと分かるんだよねじゃあちょっと充電してみる実際にで今バッテリーチャージしたらこの81になったのねついさっきまで90いくつだったんだけどこれって電源を入れた瞬間になんかね調べるんだってでその時になんか一時的にこの電圧っていうのかなバッテリーの容量が15ぐらい低く表示されるんだってでもしばらくすると元に戻るって言ってたカメラではさめっちゃチラチラしたけどこれ緑色の稲妻マークが点灯してるんだけどこの緑色の稲妻マークが点灯してる時はうんと急速充電中今 14W ねパワーデリバリーで 14W 送ってるのね
でこれ最大1 8ワットとかで充電できたはずパワーデリバリーに対応してないものとかだとここの稲妻マークが点滅するのピコピコピコってで点滅する時は多分半分ぐらい8ワットとか7ワットぐらいで、えー、と充電するみたいなそういう感じらしいでこれはこの0から100になるまでにだいたい2時間半ぐらいで充電できるんだって純正のバッテリーチャージャーは3時間とか1個しか充電できないのに3時間かこっちは2個同時に充電できて2時間半で充電できるみたいなそういう感じで今回ねちょっと初めてこのクローズアップレンズっていうのを買ってみたのこれ何かっていうとマクロレンズじゃないレンズをマクロにできるのねこの 85mm1.8 って最短撮影距離が 85cm なのねだからツーリングとか持ってってさテーブルフォトってできないのねもうテーブルから立ち上がってこうやって後ろに行かないと物が取れないぐらいピントが合わないそういう場合にこれをつけるとこれ一番一番強いやつ一番強いやつこれもうほら完全に虫眼鏡こうやってつけることによって最短撮影距離が2 0センチぐらいになるらしいちょっとちょっとあの試してみるちょっとマニュアルでやってみる合う合う全然合うあオートフォーカスが結構きついわあのマニュアルで合わせれば全然合うえここまで近づけるもしかして見て見てこれ最短撮影距離が8 0ンチなんだよでもこれをつけることによってこの距離でピントが合うのまあでもほんとマクロレンズみたいだよねあーそっか離れすぎちゃうと逆にピントが合わねえんだちょっとごめん何,何言ってるか分かんないと思うけど近づくとピントが合うのでもこうやって離れるとピント合わないんだあのピントの合う範囲がものすごく狭いからそういうことか、まあ、もしねもしカフェとかで撮るとしたら、まあ、こういう感じになる、まあ、85mm だからそうだね拙者みたいになっちゃうけど、まあ、もうちょっとちょっと違うリングを買ってみようナンバー4だよって2ぐらいがいいかもしれないちょっと次2買ってみようでもこれなかなか良かったこれがあればこのレンズだけでカフェ行った時のテーブルフォトとかも撮れるしバイクの写真とかも撮れるしみたいなそういうね運用の仕方をしようかなって思ってたこれでねやっとね撮影に行ける今日はね、アルファ 7-3 にいろいろオプションをつけてみました。予想はね、してたんだけど、結構重い。<笑>結構ちょっと持ち出すのどうしようかなってなっちゃうぐらい重い。まあ、もともとこのカメラ自体が重いから、あれなんだけど、うん、ちょっと重かった。でもまあ、これで、いろいろね、写真を撮っていけたらいいなって思います。はい。で何、何よりね、何が一番良かったのって、このマグネット式のフィルター、めっちゃ良かった、これ。これは革命的だよね。パコッつって。他のフィルターさ、PL フィルターとか、もう全部、パコッてこうやって、マグネットでつけるの。一瞬でワンタッチでこう、付け外しできるの。今まではさ、あってギーコギーコギーコってやってたから、まあ、そのストレスからね、解放されただけでも、これは、これはね、めちゃくちゃ良かった。うん。これはなんかここ主流になっていくんじゃないかって感じがするけど、まあ、あんまりフィルターを交換しない人とかだったら、ねじ込み式の方が確実でいいと思うんだけど、これは僕は結構さフィルターつけたり外したりもするんでねとりあえずこれで欲しいものは一通り揃ったから、まあとは外に撮影しに行くだけって感じかなこの動画を見て少しでもいいなと思ったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますあと僕 X やってるんでね X をフォローしてもらえると飛び上がって喜びます、はい、X で遊んでもらえ絡んでもらえるとね喜びますあと毎週金曜日に YouTube ライブツイキャスで同時配信してます遊びに来てコメントをしていただけると配信がとてもはかどりますそれじゃあ皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。